Right now we're in a series in uh, the book of Psalms, going through some of the Psalms that we have picked out. And the psalm that we're going to look at this morning is Psalm 27. It's a psalm written by the second king of Israel, King David. And before we get started this morning, let's pray one more time. และก่อนที่เราจะมาเริ่มกันในเช้าวันนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน you know how needy we are ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงรู้ว่าเรานั้นต้องการพระองค์มากเพียงใด You don't need us but we need you เราต้องการพระองค์เป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าพระองค์นั้นไม่ได้ต้องการข้าพระองค์เลย You were satisfied and happy before us and you would be satisfied and happy without us พระองค์ทรงพอพระทัยและมีความสุขต่อพวกเราทั้งหลายและหากแม้ปราศจากข้าพระองค์แล้วพระองค์ก็ยังคงพอพระทัยและยังคงมีความสุข But we can never be satisfied and happy without you แต่ครับพระองค์นั้นจะไม่มีความพึงพอใจและความสุขใดๆเลยหากปราศจากพระองค์ So this morning I'm asking that you would help us to understand and to feel that truth ในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ทูลขอที่พระองค์จะช่วยให้เรา Help us to lean on you for everything we need. ช่วยให้เราที่จะได้พึ่งพาพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่เราต้องการ. And help us to see that you delight in being the supplier of our needs. และช่วยให้เราที่จะได้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงพอพระทัยในการเป็นผู้ประทานสิ่งจำเป็นสำหรับเรา. In Jesus' name, Amen. เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า, Amen. In I don't know if you know or remember this, but in 2010 there was a massive earthquake in our part of the world in the small country of Haiti. เอ่อผมไม่รู้ว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่จะเอ่อทราบข่าวหรือเปล่าว่าในปี The earthquake was a 7.0 and it hit the capital city of Port-au-Prince. แผ่นดินไหวในครั้งนี้มีความรุนแรงขนาดเจ็ดจุดศูนย์และได้โจมตีที่บริเวณเมืองโปโตแปรงซ์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเ
and only a third of people had access to clean water. และมีประชากรเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงน้ำประปาได้ So this little country was in desperate poverty even before this earthquake. ซึ่งดังนั้นประเทศนี้จึงอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังอยู่ในสภาพที่ยากจนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยซ้ำไป And just after the earthquake, it was one of the most sad pictures in modern history. และหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับก็ภาพนี้ก็ได้เป็นภาพในประวัติศาสตร์ที่น่าโศกเศร้าซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ I watched a report uh, from one pastor who had gone to visit and establish a network for relief support there not long after the earthquake hit ผมเองได้อ่านข่าวจากศิยาพิบาลคนหนึ่งที่เข้าได้เข้าไปเยี่ยมประเทศเฮติสที่ได้ก่อตั้งศูนย์เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นั่นด้วย and he said it was one of the most horrifying Scenes he had ever seen in his life. และเขาก็ได้บอกว่าซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าโศกเศร้าที่สุดที่เขาเคยเจอมาในชีวิต He said that there were dead bodies laying in the street, and people were just walking and having to step over them as they walked down the street. เขาบอกว่ามีซากศพนอนเกลื่อนกลาดอยู่เต็มท้องถนนแล้วก็มีคนเดินข้ามศพไปข้ามศพมา He said that the smell of dead bodies in the air. Was so thick that he could actually taste it in his mouth. และเขาก็ยังบอกว่ากลิ่นเน่าที่จากศพนั้นลอยฟุ้งเต็มอากาศเลยจนเขาสามารถรับรู้รสชาติที่อยู่ในปากของเขาได้เลย And that he had to go home and brush his teeth five or six times to get that horrible smell and taste out of his mouth. และเขาต้องกลับบ้านเพื่อที่จะไปแปลงฟันห้าถึงหกครั้งเพื่อที่จะให้กลิ่นและรสชาติของเขานั้นออกจากปากของเขา Was absolutely devastating. ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่แสนโหดร้ายน่าโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง You know, it's an interesting challenge speaking to a group that is made up from people from the east and from the west. ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจในการเทศนาในที่ประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคนที่มาจากชาติตะวันตกและกลุ่มคนที่มาจากชาติตะวันออก Because in Western thinking, normally when a tragedy like this happens. Uh, the challenge that we get is something like this. เพราะว่าสิ่งที่คนชาติตะวันตกจะชิดต่อความท้าทายที่เราเผชิญแบบนี้เขาจะมีความชิดแบบนี้ Where was God when this was happening? แล้วพระเจ้าหายไปไหนเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ Like, did he grab his coffee and turn around and realize a country was falling apart while he wasn't watching? หรือว่าพระองค์จะออกไปซื้อกาแฟแล้วก็เดินไปมาแล้วเห็นว่ามีประเทศหนึ่งกำลังแตกสลายขณะที่พระองค์ไม่ได้เฝ้าดู Or was he just watching, just wishing that he could do something about it, but not able to do anything? หรือว่าพระองค์ทรงเฝ้าดูอยู่แต่ว่าพระองค์ก็ได้แต่หวังว่าจะช่วยได้แต่ว่าความจริงแล้วช่วยเหลือไม่ได้เลย Because if there is human suffering like this in the world, then God can't be both powerful and good, right? เพราะว่าความทุกข์ทรมานของมนุษย์ในโลกนี้พระเจ้าไม่มีอำนาจพระเจ้าไม่มีความดีเลยใช่ไหมครับ Either he wants to stop suffering but he can't or he can stop the suffering and he doesn't therefore he's not good ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงอยากที่จะหยุดความทุกข์ทนนี้แต่ว่าไม่สามารถทําได้หรือพระองค์สามารถทําได้แต่พระองค์ไม่ได้ทําดังนั้นเขาจึงสรุปว่าพระเจ้าจึงไม่ใช่พระเจ้าที่ดี That may be the common ways of reacting in western thinking but in eastern thinking you have a completely different challenge ซึ่งสิ่งที่เราเกินไปเมื่อกี้นะครับเป็นความคิดวิธีการตอบสนองทั่วไปของคนชาติตะวันตกแต่ในทางกลับกันคนที่อยู่ในชาติตะวันออกจะมีวิธีคิดที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลย Because many people in our part of the world believe that all life is suffering and no matter what you do so you might as well have fun and make the most of it เพราะว่ายังมีหลายคนบนโลกนี้เชื่อว่าชีวิตนั้นก็มีความทุกข์อยู่แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ One group of researchers here in Thailand asked a group of monks what the main core teaching of Buddhism is. ก็มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาได้เข้าไปซักถามพระสงฆ์เกี่ยวกับคําถามคําถามหนึ่งซึ่งเป็นเกี่ยวกับคําถามที่มีชื่อว่าความจริงอันประเสริฐของหลักการทางพุทธศาสนา They said that the monks all answered the same thing. หลังจากที่นักวิจัยได้สอบถามแล้วทุกคนก็ตอบเป็นคําตอบเดียวกัน All life is suffering 
ทุกชีวิตล้วนมีความทุกข์ The researchers went on to say that the monks were sitting in front of a wall that someone had written on, and the wall said, "Life is very fun. Why quickly to go?" แล้วกลุ่มนักวิจัยก็ยังบอกอีกว่าในระหว่างที่กําลังสอบถามนั้นพระสงฆ์ก็ได้นั่งอยู่บริเวณหน้าผนังหนึ่งที่มีข้อความข้อความหนึ่งแต่ว่าเราไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนข้อความนั้นมีใจความว่าชีวิตสนุกสนานทําไมถึงรีบจากไป Many people in our part of the world know that suffering is real, but they don't think that there is any point in dwelling on the fact because there's nothing that we can do about it. หลายคนในโลกในโลกนี้รู้ว่าความทุกข์ทรมานเป็นความจริงแต่พวกเขาไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นประเด็นสําคัญในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งเขาไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลย So why not just have fun and not ever think about anything serious? แล้วทำไมเราถึงไม่สนุกไม่แล้วทำไมเราถึงไม่ใช้ชีวิตให้สนุกสนานและลืมลืมเรื่องซีเรียสเรื่องนี้ไป Maybe that's why so many of us have such a hard time being serious และนั่นเป็นเหตุว่าทำไมบางครั้งพี่น้องคริสเตียนทั้งหลายจึงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจริงจังกับชีวิต Maybe you fall into one of these two ways of thinking บางทีเราอาจจะคิดเหมือนกับวิธีคิดหรือแนวคิดอันใดอันหนึ่งจากสองอันนี้ Maybe you want. Maybe you believe one of these two philosophies, but you want to hear what the Bible says about this subject. บางทีพี่น้องอาจจะเชื่อหนึ่งในหลักปัจญานี้แต่ว่าพี่น้องก็อยากที่จะได้ยินว่าพระคัมภีร์นั้นได้ตอบสนองอย่างไร Well, I don't think that there is one easy answer that we can put on a T-shirt, but I can tell you that our text today that we're going to look at. Pushes against both the Eastern and the Western ways of thinking. แต่ว่าผมสามารถบอกกับพี่น้องได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะเอาสิ่งที่ง่ายๆลงไปในบนเสื้อยืดของเราแล้วเราก็จะบอกกับพี่น้องคริสเตียนว่าผมก็จะบอกกับพี่น้องคริสเตียนว่าสองหลักแนวคิดนี้ตรงกันข้ามและขัดแย้งกับหลักการที่พระคัมภีร์พูดอย่างสิ้นเชิง The reason I say that is because what we're going to see in our text today is David worshiping and gaining confidence from God despite his painful circumstances. ก็เหตุผมเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าในเช้านี้เราจะศึกษาในพระธรรมสดุดีซึ่งเป็นตอนที่กษัตริย์ดาวิดนมัสการพระเจ้าและได้รับความมั่นใจท่ามกลางปัญหาของเขา And what I want you to see as we read this is that David doesn't blame God. For his trials. และผมอยากที่จะให้พี่น้องได้เห็นว่าดาวิดนั้นไม่ได้โทษต่อพระเจ้าเลยต่ออุปสรรคชีวิตของเขา He doesn't act as if God can't do anything about them. เขาไม่ได้แสดงท่าทีว่าพระเจ้านั้นไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย And he doesn't resolve himself to a pessimistic determinism that renders him unable to be serious about the truth of his circumstances. และเขานั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองต่อสถานการณ์ที่อาจจะทําให้เขานั้นกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายและไม่สามารถจดจ่อกับความจริงต่อสถานการณ์ของตัวเขาได้ He acknowledges his bad circumstances, but he worships God in the middle of them. ดาวิดรับรู้ถึงปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นต่อตัวเขาเองแต่ว่าดาวิดก็นมัสการพระเจ้าท่ามกลางปัญหาความยากลําบากในเวลานั้น So let's read this passage together this morning. ตอนนี้อยากที่จะให้พี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ส่วนนี้พร้อมกัน And because it's a little long, I'm going to ask us to re- all read together in English and in Thai. เพราะว่าพระธรรมข้อนี้พระคัมภีร์ข้อนี้ค่อนข้างยาวนะครับดังนั้นผมจะขอพี่น้องที่จะอ่านพร้อมกันทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย And I want to ask you to stand up with us as we read this morning. อยากที่จะให้พี่น้องทุกคนยืนขึ้น If you don't have a Bible with you, then you can uh, find the text in your bulletin. ก็ถ้าหากเราไม่ได้เอาพระคัมภีร์มาด้วยเราก็มีข้อพระธรรมอยู่ในใบแทรกที่เราจะสามารถอ่านได้ Okay, let's start on three, all together. One, two, three. พระเยโฮวาทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเยโฮวาทรงเป็นที่กำลังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครเมื่อคนชั่วได้เข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิบัติและผู้อริของข้าพเจ้าเขาได้สะดุดและล้มลงแม้กองทัพจะตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวและข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ข้าพเจ้าได้ทุนขอสิ่งหนึ่งจากพระเยโฮวาซึ่งข้าพ
จ้าจะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาช่วยชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเยโฮวาห์และเพื่อจะพิจิตรณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กำบังของพระองค์ในยามลำบากพระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ในที่ซ่อนเร้นแห่งพระพาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างฉะนั้นข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาแห่งการขอร้องในพระพาของพระองค์ข้าพเจ้าจะร้องเพลงและสรรเสริญแด่พระเยโฮวาโอข้าแต่พระเยโฮวาขอทรงสดับเพื่อข้าพระองค์ร้องสูนด้วยเสียงของข้าพระองค์และขอทรงกรุณาและตอบข้าพระองค์พระองค์ตัดแล้วว่าจงสแสวงหาหน้าของเราจิตใจของข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาข้าพระองค์จะสแสวงหาพระพักของพระองค์ขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์อย่าผลักใสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความเปรี้ยวพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขอทรงอย่าทิ้งข้าพระองค์หรือสละข้าพระองค์เสียแม้บิดาและมันดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระเยโฮวาจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นโอ้าแต่พระเยโฮวาขอสอนมักคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทรงนําข้าพระองค์ไปบนวิถีราบด้วยศัตรูของข้าพระองค์ขออย่ามอบข้าพระองค์ไว้ปฏิบัติให้เขาทําตามใจชอบเพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณข้าพเจ้าคงหมดสติไปนอกจากข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระเยโฮวาในแผ่นดินใดของคนเป็นจงรอคอยพระเยโฮวาจงเข้มแข็งและพระองค์จะให้จิตใจของข้าของท่านกล้าหาญโอจงรอคอยพระเยโฮวาเถิดโอเคยูแคนบีซีเดนขอที่ประชุมนั่งลงครับ The first thing that I want you to see here is that David was in real trouble. สิ่งแรกที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นคือกษัตริย์ดาวิดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก He was a king and a leader of an army. เขาเป็นกษัตริย์และเป็นหัวหน้ากองทัพทหาร And under the theocratic government structure of the Old Testament, he was God's chosen tool for judgment and justice in the world. ซึ่งภายใต้กฎเกณฑ์การปกครองประเทศในพระพีพันธสัญญาเดิมกษัตริย์ดาวิดได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นเครื่องมือในการพิพากษาชนชาติต่างๆ Look at verse two and three again. ขอให้พี่น้องที่จะดูพระคำพระคัมภีร์ข้อสองและข้อสามอีกครั้ง When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. เมื่อคนชั่วได้เข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาได้สะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ This was not hypothetical for David. ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่สมมติฐานของดาวิด There were real armies of real men who really wanted to Kill him and his people. คือมีกองทัพจริงที่อยากที่จะฆ่าอยากที่จะสังหารดาวิดและคนของดาวิดเอง And then look at verse 12. และให้เราดูพระคัมภีร์ข้อ12 Do not turn me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations. ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับปฏิปักษ์ให้เขาทำใจชอบเพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาได้หายใจออกมาเป็นความทารุณ So not only did these men want David dead but they wanted to destroy his reputation ไม่เพียงแต่ว่าเหล่าศัตรูเหล่านี้จะให้อยาที่จะให้กษัตริย์ดาวิดตายเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาเองต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงของดาวิดด้วย Just imagine yourself in David's place ก็ลองให้เราจินตนาการดูว่าเราเป็นกษัตริย์ดาวิด Not only do these men want you dead, but they want to make sure that when people read about you in history, that there is no honor for you. คือไม่เพียงแต่ศัตรูที่อยากที่จะให้เราตายเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะให้แน่ใจว่าชื่อเสียงของเราที่เราเคยมีที่จะให้แน่ใจว่าประวัติศาสตร์ของเรานั้นจะไม่มีสิ่งไหนที่กล่าวยกย่องเชิดชูเกี่ยวกับประวัติของเราเลย There are no statues. ไม่มีรูปปั้นแกสลัก There are no holidays. ไม่มีวันหยุด There are no festivals. ไม่มีวันสำคัญพิเศษไม่มีเทศกาลพิเศษ They want David dead and dishonored. พวกเขาต้องการที่จะให้ดวิดตายและเสียชื่อเสียง 
How many of you at this point would not be too excited about having David's job? I know that some of you are graduating right now and looking for jobs. If you found this job description posted somewhere, how many of you would not be sending in your resume? King of Israel, good work hours, great benefits. Oh, but there is a high risk of being murdered and permanently dishonored. Oh, Yeah, I think I'll pass on that one. Maybe I'll work for an airline instead. But this was David's life. And we know from other places in the Bible that David had all kinds of trouble in his life. At the beginning, no one wanted him to be the king because he was too scrawny. Then he had a boss that went crazy and tried to throw a spear at him. Then he slept with another man's wife and had that man killed, so God disciplined him by letting his first son die. After that, his other son tried to murder him and then another son raped one of his daughters. If there is anybody who understands human suffering, it's David. Now think about this. There are people who have rejected God for far less than this. For example, Steve Jobs. If you don't know who Steve Jobs is, he's the guy who started the Apple company, you know, the company that has everything that starts with the letter I, iPhone, iPad, I, iPod. Steve Jobs' biography talks about a time when he was a teenager and he found a magazine featuring starving children in Biafra, Africa. Uh, he was so disturbed by the images that he saw in that magazine that he went to his pastor. He held up one of his fingers and asked, Did God know that I would hold up that finger before I did it? And the pastor said, yes, God knows everything. The pastor said, or sorry, then Steve Jobs showed him the magazine and asked him whether or not God knew about those starving children. The pastor replied, Steve, I know you don't understand, but yes, God knew about this. Steve, And apparently that's where the discussion ended. After that, Steve Jobs left his church and left Christianity altogether. And as far as we know, he was not a Christian all the way until the time that he died. But we don't see David 
King David having this attitude towards God. แต่ว่าเรานั้นไม่ได้เห็นทัศนคติที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าแบบที่สตีฟจ็อบมีเลย David saw and experienced a lot of suffering in his lifetime, but he worshipped God in the middle of it, even though he didn't understand everything God was doing. ดาวิดนั้นได้เห็นและได้สัมผัสกับความเจ็บปวดในชีวิตของเขาแต่ว่าท่ามกลางชีวิตของความเจ็บปวดของเขานั้นเขานั้นได้นมัสการพระเจ้าและเขานั้นไม่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่กับตัวเขา So how in the world did David do this? แล้วดาวิดนั้นได้ทําอะไร This morning, I want to give you seven keys that unlock the door of the heart, so that worship can flow from it. ในเช้าวันนี้ผมอยากที่จะให้เจ็ดกุญแจสําคัญที่จะไขหัวใจของเราที่จะให้พี่น้องของเรานั้นได้รู้ว่าวิธีการนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มกําลัง Many of these are very simple. ซึ่งกุญแจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ง่ายมาก But if you will put these seven keys into practice, your experience with God will increase dramatically. แต่ถ้าหากเรานำเจ็ดกุญแจสำคัญในการมัสการทั้งหมดนี้มาปฏิบัติใช้เราก็จะมีประสบการณ์ที่จะได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น So let's go through them quickly ให้เรามาดูด้วยกันอย่างรวดเร็ว The first key is to start with God's character or start with God กุญแจสำคัญอย่างแรกคือเริ่มต้นที่พระเจ้า Look at the first verse again here in the psalm ให้เราดูในพระคัมภีร์ข้อที่หนึ่งอีกครั้งในสัตว์ดียี่สิบเจ็ด The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? พระเยโฮวาทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเยโฮวาทรงเป็นกำบังที่เข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร David didn't start with his own feelings or with his own perspective or interpretation and then measure God by it. ดาวิดนั้นไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกของตัวของของเขาเองหรือการรับรู้ของเขาเองการตีความการแปลความของเขาเองแล้วนำมาวัดกับพระเจ้า David started with God. ดาวิดเริ่มต้นที่พระเจ้า And everything else, his thoughts, his emotions, his identity. We're all in response to who God is and what He has said. แล้วทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นความคิดของเขาอารมณ์ของเขาตัวตนของเขาสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากผู้ที่พระเจ้าทรงเป็นและจากพระวจนะคำของพระองค์ The second key is also in verse one. กุญแจข้อที่สองยังอยู่ในพระคัมภีร์ข้อที่หนึ่ง The key here is to worship in a personal way. กุญแจในข้อนี้คือนมัสการด้วยวิธีการส่วนตัว See here that David is not talking about God in a cold and distant way. เราจะเห็นได้ว่าดาวิดนั้นไม่ได้พูดเกี่ยวกับพระเจ้าถึงความหนาวเหน็บถึงความกลางหายถึงความไกลห่างจากพระองค์เอง He does not say that God is a light and the salvation and a stronghold. แล้วดาวิดก็ไม่ได้พูดว่าพระเจ้าเป็นความสว่างและความรอดและกำบังอันแข็งแกร่ง He says God is my light and My salvation and my stronghold. แต่ดาวิดพูดว่าพระเจ้าเป็นความสว่างของข้าพเจ้าและความรอดของข้าพเจ้าและเป็นกำบังที่เข้มแข็งของข้าพเจ้า He is worshiping God as His God. เขานมัสการพระเจ้าเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าของดาวิดเอง Key three is in verse four. กุญแจข้อที่สามอยู่ในพระคัมภีร์ข้อที่สี่ Desire God's presence above everything else. สแสวงหาพระนิเวศของพระเยโฮวาห์เหนือสิ่งอื่นใด See look at this ให้เราดูในข้อที่สี่นะครับพระคัมภีร์ข้อที่สี่ One thing I ask from the Lord this only do I seek that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเยโฮวาห์ซึ่งข้าพเจ้าจะสแสวงหาอยู่เสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาช่วงชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเยโฮวาห์และเพื่อจะพินิษพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ Now you have to understand that David lived in the Old Testament where God's people were expected to go to a physical temple to be in His presence ตอนนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าดาวิดนั้นมีช่วงชีวิตอยู่ในช่วงพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่ประชากรของพระเยโฮวาห์นั้นถูกคาดหวังที่จะต้องเข้าวิหารของพระองค์เพื่อที่จะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 
Today, because we have the Holy Spirit living inside of us, we don't have to go to a physical place to be in God's presence. ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราแล้วนะครับจึงไม่จึงไม่ต้องไปพระวิหารที่เป็นสถานที่เพื่อที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์อีก In one sense, God's presence is always with us because the Holy Spirit is always with us. พระนิเวศของเราพระนิเวศของพระเจ้าอยู่กับเราเสมอเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่สถิตอยู่ในเราตลอดเวลา But there are times when the God's presence is with us in a special way that is not Our normal experience. แต่ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่พระเจ้านั้นจะทรงสถิตใกล้กับเรามากกว่าเวลาทั่วไป For example, when you share the gospel with somebody who is a non-believer, the Holy Spirit is with you in a special way, giving you wisdom and giving you courage. ยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาที่เรากำลังแบ่งปันหรือว่าประกาศข่าวประเสริฐให้กับใครสักคนที่ไม่ใช่คริสเตียนดังนั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสถิตอยู่กับเราและจะประทานกำลังและสติปัญญาให้กับเราเป็นพิเศษ When you come to church and you sing with and you encourage other brothers and sisters then God the Holy Spirit is with you in a special way in that time หรือว่าเมื่อเรามาคริสตจักรในวันอาทิตย์เราได้ศึกษาพระวจนะคำเราได้ได้รับการหนุนใจได้รับการศึกษาพระคัมภีร์กับพี่น้องคริสเตียนพระเจ้านั้นก็จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราอย่างเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน And when you get your Bible and you get alone in the quiet and you read Scripture and you pray to God, then the Holy Spirit is with you in a special way in that moment that transcends your normal experience. หรือว่าบางเวลาที่เรานั่งอยู่อยู่ตัวคนเดียวในสถานที่สงบแล้วเราก็ได้อ่านข้อพระคัมภีร์แล้วเราก็ได้อธิษฐานพระเจ้าก็จะสถิตอยู่กับเราเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน The fourth key is to worship through singing. กุญแจข้อที่สี่คือนมัสการผ่านการร้องเพลงสรรเสริญ Look at verse six. ให้เราดูในพระคัมภีร์ข้อที่หก I don't know why, but God loves music. ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมพระเจ้าถึงรักดนตรี When we see the angels around His throne in Isaiah six and in Revelation, they're singing. ก็เราจะเห็นทูตสวรรค์ที่อยู่เหนือบัลลังก์ในพระธรรมอิสยาและพระธรรมวิวรณ์ที่กําลังร้องเพลงอยู่ And he has chosen music to be a tool to help us feel what he wants us to feel แล้วพระองค์นั้นก็ใช้ดนตรีที่จะเป็นเครื่องมือที่จะให้เรานั้นได้รับรู้ความรู้สึกที่พระองค์นั้นอยากที่จะให้เรารู้ And to solidify truths in our hearts และที่จะให้เรานั้นมีที่จะให้เรานั้นยึดถือความจริงในใจของเรา I think that's why the famous composer Beethoven said, "Music is a higher revelation than all wisdom and all philosophy." ซึ่งมีนักประพันธ์ดนตรีชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าเบโธเฟนได้กล่าวไว้ว่าดนตรีเป็นการจำแรงจากเบื้องบนที่สูงส่งเหนือกว่าปัญญาและปรัชญาทั้งปวง Number five is to actively seek God. สำหรับกุญแจในข้อที่ห้าคือแสวงหาพระเจ้าด้วยความกระตือรือร้น Look at verse eight for this one. ถ้าเราในพระคัมภีร์ข้อที่แปดด้วยกัน My heart says of you, seek His face. Your face, Lord, will I seek. พระองค์ตัดแล้วว่าจงแสวงหาหน้าของเราจิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระเยโฮวาข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักของพระองค์ If you want to worship God, then you have to do some work. ถ้าหากเราจะถ้าหากเราอยากที่จะนมัสการพระเจ้าเราจะต้องทําอะไรบางอย่าง There can be no laziness in worship. เราจะเราจะต้องไม่เกลียดค้านในการนมัสการ This means that you read your Bible and you read books about the Bible and you listen to teachings about the Bible ซึ่งหมายความว่าเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ของท่านและอ่านหนังสือคริสเตียนและท่านรับฟังคำเทศนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ด้วย It means that you pray and you ask God for help ซึ่งหมายความว่าท่านอธิษฐานและทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า It means that you engage in self-reflection On your own heart and attitudes. นั่นหมายความว่าท่านมีส่วนในการสะท้อนความรู้สึกแสดงความรู้สึกที่มาจากทัศนคติและมาจากใจของท่าน It means you come with a posture of neediness to God. ซึ่งหมายความว่าเรานั้นได้ศึกษาเราได้รับรู้ถึงความจำเป็นที่เรามีต่อพระเจ้า The sixth key to worship is to live a moral life. สำหรับกุญแจในข้อที่หคือของการนมัสการคือการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม In verse 11, David says, "Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path." และในพระคัมภีร์ข้อที่11ดาวิดกล่าวว่า
โอข้าแต่พระเยโฮวาขอสอนมรคราของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบด้วยเหตุศัตรูของข้าพระองค์ Look this should be obvious but you and I cannot worship God if we are sticking our foot In his face, with the way we live our lives. ซึ่งสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นอยู่ชัดเจนแล้วว่าพี่น้องทั้งหลายและตัวผมเองนั้นไม่สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรานั้นเอาเท้าของเราแนบชิดไว้กับพระพักของพระองค์ด้วยวิธีการดําเนินชีวิตของเราอยู่ในปัจจุบันนี้ Worship doesn't start when we pick up a guitar or when we pick up a Bible. การนมัสการนั้นไม่ได้เริ่มจากการอ่านพระพีหรือว่าการหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่น Worship happens in every choice that we make. From the way we treat our body to the way we treat other people to the way we use our computers. การนมัสการนั้นเกิดขึ้นในทุกการตัดสินใจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เราปฏิบัติต่อเนื้อหนังร่างกายของเราวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นวิธีที่เราใช้คอมพิวเตอร์ And when I was a kid, this disturbed me more than anything else about Christians. When I was a new believer. ก็เมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กสิ่งสิ่งเหล่านี้ได้กวนใจผมมากสุดเกี่ยวกับชีวิตการเป็นคริสเตียนในตอนเด็ก Because a lot of the Christians that that I grew up around, they seemed like they were very excited to have a Sunday morning experience with God, but they didn't seem excited to have a Monday morning experience with God. เพราะว่าเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นผมก็ได้เห็นคริสเตียนที่ได้เติบโตมากับผมเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะไปที่คริสตจักรในวันอาทิตย์แต่ว่าเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าในวันเช้าวันจันทร์ถัดมาเลย So if we want to worship God, we have to fight. To live in the way God has told us to live, which starts with love for God and love for other people. ดังนั้นหากเราที่จะต้องการนมัสการพระเจ้าเราจะต้องต่อสู้กับวิธีการใช้ชีวิตที่พระเจ้าทรงสอนเราให้เรานั้นรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเรา And then the last key to worship number seven is wait for God's timing. สำหรับกุญแจข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดคือรอคอยช่วงเวลาของพระเจ้า Look at verse fourteen. ให้เราดูในพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายข้อที่14ครับ Wait for the Lord be strong and take heart wait for the Lord จงรอคอยพระเยโฮวาจงเข้มแข็งและพระองค์จะทําให้จิตใจของท่านกล้าหาญเออจงรอคอยพระยาเวเถิด To be honest this is my least favorite one of these keys ก็ด้วยความสัตย์จริงเลยข้อนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมชอบน้อยที่สุดในบทนี้ Because I am a planner and I like to work on my own timetable. เพราะว่าผมนั้นชอบบริหารจัดการเวลาของผมเอง I like to know what's happening in the future so that I can have a plan. ผมอยากจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตนี้เพื่อที่ผมนั้นจะสามารถวางแผนด้วยตนเองได้ And when I'm feeling depressed, I really want to know when God is going to take that depression away. แล้วเมื่อช่วงเวลาที่ผมเครียดผมก็อยากที่จะรู้ว่าเมื่อไรนั้นที่พระเจ้านั้นจะเอาความเครียดออกไปจากผมสักที But waiting on God means not jumping ahead of Him and working in our own power. แต่การรอคอยพระเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะกระโดดข้ามช่วงเวลาของพระเจ้าและทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังของเราเอง It means having patience. แต่แต่ว่าหมายความว่าจงมีความอดทน Okay, those are seven keys to worship. อันนี้ก็เป็นเจ็ดกุญแจสำคัญในการนมัสการพระเจ้า These are not the only aspects of worship, but it's a good starting point. แต่ว่าสิ่งนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่มุมมองแต่ว่าเป็นจุดที่ดีที่เราจะเริ่มปฏิบัติอีกครั้ง Think of them like steps into a swimming pool. ให้เราคิดว่าเรากำลังเดินจุ่มลงไปในสระน้ำ There's still a deeper part that you haven't jumped into yet, but you're getting into the water, and that's awesome. ก็เราเริ่มจากการจุ่มลงไปที่ตื้นใช่ไหมครับแล้วก็มีจุดที่ลึกกว่าที่เรายังไม่ได้กระโดดไปถึงแต่ว่าแน่นอนแล้วเราเปียกแล้วใช่ไหมครับเมื่อเรากระโดดลงไปแล้วมันก็ว้าวเยี่ยมสุดๆไปเลย Before we end this morning there is one last piece of this song that I want to explore with you ก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นในเช้าวันนี้ก็จะมีเนื้อหาเนื้อเพลงในส่วนประพันธ์นี้ที่อยากจะศึกษาร่วมกันกับพี่น้อง And that is that David gained strength and confidence from God ซึ่งเป็นตอนที่กษัตริย์ดาวิดได้รับกําลังและความมั่นใจที่พระเจ้านั้นได้ประทานให้ I think that you can see this pretty clearly in the the psalm, but look at the words he uses about God throughout it. ซึ่งผมคิดว่าพี่น้องก็อาจจะเห็นและได้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าได้เห็นอย่างชัดเจนแต่ให้เรานั้นดูในถ้อยคำที่ดาวิดใช้กับพระเจ้าผ่านบทเพลงนี้ He calls God his salvation and his stronghold. เขาเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้า
่พระเจ้าทรงเป็นความรอดและกำบังอันเข้มแข็งอันกำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้า He asked the question Who should I be afraid of แล้วเขาก็ถามว่าข้าพเจ้ากลัวผู้ใดเล่า And he even says that if an army seizes him then he won't be afraid เขาก็กล่าวสิ่งนั้นถึงแม้ว่ากองทัพจะตั้งค่ายสู้กับเขาแต่เขานั้นจะไม่กลัว This song is dripping with confidence in God. ซึ่งบทเพลงนี้ยึดถือถ้อยคำด้วยความมั่นใจจากพระเจ้า This is common of the Psalms. และนี่เป็นบทเป็นบทประพันธ์ทั่วไปของพระธรรมสดุดี The writers of these songs often start in desperation and move to strength and courage that comes from God. ซึ่งในพระธรรมบทนี้มักจะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากความทุกข์ทนก่อนที่จะก้าวสู่ความเข้มแข็งและกำลังที่มาจากพระเจ้าเอง But here's my question What's the difference between confidence that comes from self and confidence that comes from God คำถามของผมคืออะไรคือความแตกต่างระหว่างความมั่นใจที่มาจากตัวของเราเองและความมั่นใจที่มาจากพระเจ้า After all this song could have just been David saying I have the best army no one will touch us it'll be easy believe me บทประพันธ์เพลงนี้ได้กล่าวหรือไม่ว่าข้ามีกองทัพที่ดีที่สุดไม่มีใครที่สามารถแต่ต้องตัวข้าได้ทุกอย่างง่ายมากเชื่อข้าเถิด So what's the difference มีความแตกต่างไหมครับระหว่างบทประพันธ์ที่อยู่ในสัตว์ดีและบทประพันธ์นี้ I think the answer to that question is the difference between taking a navy ship out on sea versus a handmade raft ผมสามารถตอบคำถามนี้ได้โดยการยกตัวอย่างที่ว่าให้เรานึกถึงเรือรบกับแพ How many of you have seen the movie Moana? มีใครในที่นี้บ้างครับเคยดูหนังเรื่อง Moana? Moana. Moana. How many have seen it? มีใครเคยดูบ้างครับ Can anybody sing the song for me? No, no, just kidding. Do you remember the scene where Moana makes the little raft and tries to take it out on the ocean? ก็มีพี่น้องท่านใดบ้างที่จำฉากที่ Moana นั้นได้สร้างแพของเขาขึ้นมาเพื่อที่จะล่องในมหาสมุทร I went back and counted. How long it took for her to capsize in that raft? ผมก็กลับไปดูเรื่องนี้อีกครั้งแล้วก็นับว่าเรือของเขานั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนก่อนที่จะจม From the time that she jumped in the water with her little pig to the time she crashed was only 66 seconds. ก็หลังจากที่โมนาได้กระโดดลงไปบนแพกับหมูเล็กๆตัวหนึ่งใช้เวลาเพียง66วินาที Now, what if we were to compare Moana's little raft to this guy? แล้วให้เราเปรียบเทียบกับเรือรบจะปืนตัวนี้ According to one source, this is the most powerful navy fighting ship in the world today. ซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้รู้นะครับเรือรบเรือนี้นะครับเป็นเรือที่ใช้ในการรบที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้ It's called King Sejong the Great, and it belongs to sorry Americans. It belongs to South Korea. ก็เรือรบนี้นะครับมีชื่อว่าเรือพิฆาตเซจงมหาราชของอเมริกันไม่ไม่ใช่ของเกาหลีใต้ This ship is 11,000 tons, and if it needed to, it could obliterate obliterate the entire surface of North Korea with its missiles. ซึ่งเรือลำนี้นะครับมีความหนัก 11,000 ตันและสามารถที่จะทำลายล้างเกาหลีเหนือได้ด้วยมิสไซล์ Now this is a this is going to be a stupid question ก็จะมีคำถามที่ตลกนิดนึง But which one would you feel more safe on Moana's raft or this navy ship ผมอยากจะถามพี่น้องว่าเรืออันไหนเรือลำไหนที่ปลอดภัยปลอดภัยระหว่างเรือของโมนาหรือว่าเรือลำนี้ That is the difference between confidence in self and confidence in God นั่นแหละครับเป็นความแตกต่างระหว่างความมั่นใจที่มาจากตนเองและความมั่นใจที่มาจากพระเจ้า So what about you this morning แล้วพี่น้องทุกคนล่ะครับในเช้าวันนี้ I like to tell people if you are not suffering right now praise God But you need to be equipped with how to trust God in your suffering. ผมชอบที่จะบอกกับพี่น้องคนอื่นว่าถ้าหากคุณนั้นไม่ได้อยู่ในช่วงที่ทุกข์ทรมานขอจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดแต่ว่าเรานั้นจําเป็นที่จะต้องไว้วางใจในพระเจ้า
เมื่อความทุกข์ทรมานเข้ามาหาเรา Because there will be a day when suffering does hit you, and in that moment, you may be too overwhelmed to be able to think clearly about what your action should be. เพราะว่าจะต้องมีวันหนึ่งแน่นอนที่ความความทุกข์ทรมานการทดลองได้เข้ามาหาเราเรานั้นจะต้องมีความพร้อมเพื่อที่เรานั้นจะไม่รู้สึกที่เรานั้นจะไม่รู้สึกเครียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น So it's best to take time now and decide today who will I trust in. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยที่จะตัดสินใจว่าใครที่เราจะสามารถไว้วางใจได้ Where will I get strength from? แล้วเราจะเอาพลังกำลังมาจากที่ไหน Will I blame God or will I worship Him in the middle of my troubles? เราจะโทษต่อพระเจ้าหรือว่าเราจะนมัสการพระเจ้าท่ามกลางความยากลำบากของเรา As we wrap up this morning, I want to finish telling you about the country of Haiti. ซึ่งในช่วงสุดท้ายของเช้าวันนี้ผมอยากที่จะปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของประเทศเฮติซึ่งผมก็ได้บอกพี่น้องให้ฟังอยู่แล้วว่าประเทศนี้ถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวแต่ว่าไม่นานหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ได้มีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เกิดขึ้น thousands of people started turning away from their sins and started turning to Christ ก็มีผู้คนนับพันคนได้หันหลังกลับจากความผิดบาปและได้เริ่มติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า One Haitian pastor started a church in a tent city with about 50,000 people and that church grew to 3,000 members within a year ซึ่งศิษยาพิบาลชาวเฮติเขาได้เริ่มคริสตจักรในระหว่างที่ตั้งค่ายซึ่งมีประชากรเหลืออยู่ประมาณ 50,000 คนและคริสตจักรนั้นได้เติบโตจนมีผู้เชื่อมากถึง 3,000 คนในหนึ่งปี The pastor I quoted earlier, he said, "For me personally, it was emotionally overwhelming to see the spiritual hunger in Haiti." สิยาพิบาลคนนั้นได้กล่าวว่าความรู้สึกส่วนตัวของเขานั้นเขารู้สึกเปี่ยมล้นที่ได้เห็นผู้คนหิวหายหิวกระหิวกระหายทางพระวิญญาณของชาวเฮติ Churches are exploding in growth, and mega churches of homeless people fill the night air in tent cities. With songs of worship and rejoicing in Jesus Christ. คริสตจักรได้เติบโตเติบโตกระจายมากยิ่งขึ้นและมีคริสตจักรใหญ่ที่เต็มไปด้วยคนไร้ร่อนไร้ที่อยู่อาศัยมารวมตัวกันในค่ำคืนหนึ่งและได้ร้องเพลงมัสการทำให้เขานั้นมีสันติสุขในพระเจ้า Suffering and desperation led to worship and confidence in God. ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานได้นำเข้าสู่การมัสการพระเจ้าและเราได้มั่นใจในพระผู้เป็นเจ้าของเรา Okay I want to go ahead and ask the band to go ahead and start making your way up here this morning ก็อยากที่จะให้ทีมนักสการได้ขึ้นมา This morning I want to invite you to put your trust in God ในเช้าวันนี้ผมที่อยากที่จะให้พี่น้องอยากที่จะเชื้อเชิญพี่น้องที่จะไว้วางใจในพระเจ้า As always we can see that Jesus is the perfect illustration of what we have been talking about this morning และเราก็รู้เสมอว่าพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่เราได้ศึกษาในพระวัฒนธรรมเช้าวันนี้ด้วย Jesus lived on earth as a human and experienced every form of human suffering imaginable พระเยซูมีสภาพเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกและพระองค์ได้เผชิญกับความเจ็บปวดความทุกข์ทมานในทุกรูปแบบของการเป็นมนุษย์ He was tired He was homeless He was betrayed and He was unjustly brutally murdered พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระองค์เป็นคนได้ร่อนพระองค์ถูกทรยศหักหลังพระองค์ถูกตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมและพระองค์ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณแต่พระองค์นั้นทรงเชื่อและไว้วางใจในพระบิดาตลอดช่วงเวลาของความทุกข์ทรมานของพระองค์เองในวันก่อนพระบิดาเขาทำเพลงไม่ยุติธรรมแต่พระองค์ทรงในค่ำคืนก่อนที่พระเยซูจะถึกจะถูกตรึงพระองค์ทรงอธิษฐานว่าอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระพระองค์ And he carried in himself a confidence in God that surpasses what any of us have ever seen or could ever hope to have in our lives. และพระองค์นั้นก็ได้ยึดถือความมั่นใจที่มาจากพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นๆที่ทําให้เขานั้นได้มีความหวัง And he did all of that so that we could be saved from the punishment that we deserved and be healed and be reconciled to God. และสําหรับการถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นได้ทําให้เรานั้นได้รับความรอดจากการถูกทำโทษที่เราสมควรที่จะต้องถูกทำโทษด้วยพระเจ้า Let's pray again ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน
Father, I thank you for our time this morning. สาธุการแด่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณสำหรับเช้าวันนี้ All of us need this word, but I want to especially pray for people who may be listening to me that are not Christians. เราทั้งหลายต่างหิวกระหยในพระวจนะคำที่มาจากพระองค์และข้าพระองค์อธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องที่ยังไม่เป็นคริสเตียน Pray that you would draw them to yourself and that you would give them the gift of faith. ขอทุนขอพระองค์ที่จะนำคนเหล่านี้ได้มารู้จักกับพระองค์และทุนขอพระองค์ที่จะทรงประทานความเชื่อให้แก่พวกเขา So that they would trust in you for their salvation rather than their own works. และที่เขาเองที่จะได้รับความไว้วางใจจากพระองค์ในความรอดที่มาจากพระองค์ไม่ใช่มาจากกำลังของพวกเขาเอง And for the rest of us, และทุนขอ May we grow. และทุนขอสำหรับพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เราจะเติบโตมากยิ่งขึ้น In Jesus' name we pray. เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen.